हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पी एन डी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज यूनिट टू सॉल्यूशन जैसे कि आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम में बाजू में दिख रहा है कि क्या होता है सॉल्यूशंस तो आप देख रहे हैं कि डायग्राम में एक बीकर रखा हुआ है और उसमें कुछ हमको पानी टाइप का कुछ मटेरियल रखा हुआ है जिसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं एंड कुछ डॉट्स बने हुए जिसको हम सॉल्यूट बोल रहे हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सोल्यूशन यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ कि सोल्यूशन क्या होता है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है इतना सिंपल यही सिर्फ सॉल्यूशन है तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन में बोला गया है कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस व्हिच डू नॉट रिएक्ट एमोंग देम एंड हुज कंपोजिशन मे बी ऑल्टर्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स चलिए अब इसके लिए थोड़ा समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है कि एक सोल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सो so, क्वेश्चन आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स तो सपोज कीजिए कि मैंने वाटर लिया एंड उसमें सॉल्ट मिलाया और उसको मैंने अच्छे प्रॉपरली उसको हिलाते गया जो मैंने नमक डाला है पानी में उसको स्टेरिंग कर रहा हूँ तो मिलाने के बाद क्या है कि पूरा नमक जो है उस पानी में घुल जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स अब सपोज कीजिए उस पूरे सोल्यूशन में से जो मैंने रेडी किया हूँ अभी तो इसको सॉल्यूशन बोलेंगे राइट right? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर है एंड सॉल्यूट क्या है सॉल्ट है जब ये घुल गया तो ये मिल गया हमको सॉल्यूशन अब सिंपली आप ये देखिए स्टूडेंट्स जब मैं अब इस पूरे सॉल्यूशन में से कोई भी टेस्ट के रूप में दो सैंपल निकालता हूँ एक बूंद निकाल रहा हूँ मैं सोल्यूशन से एक सपोज मैं एक स्लाइड पर एक डॉट निकाल दूँ दूसरे स्लाइड पर और एक डॉट निकाल दूँ अब दोनों स्लाइड पर रखे हुए अगर मैं उस डॉट्स की उस पानी के बूंद की या सोल्यूशन के बूंद की अगर टेस्ट करूं तो जितना कंपोनेंट सॉल्ट का उस बूंद में होगा उतना ही कंपोनेंट सॉल्ट का मेरे को दूसरे स्लाइड में भी मिलेगा तो होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा मिक्सचर ऐसा नहीं हो सकता कि एक बूंद में ज़्यादा नमक हो गया होगा और एक बूंद में कम नमक होगा ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता तो होमोजीनियस मिक्सचर है कि दोनों एक जैसे मिक्सचर होने चाहिए अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस जो आप सब्सटेंस मिला रहे हैं जैसे कि सॉल्ट मिला रहे हैं शुगर मिला रहे हैं ऐसे कितने भी प्योर सब्सटेंस जरूरी नहीं कि हम दो ही चीज़ें मिलाएंगे या एक चीज़ मिलाएंगे ऐसा नहीं है तो आप कितने भी टू भी मिला सकते हैं टू से ज़्यादा भी मिला सकते हैं पर दोनों कैसे होना चाहिए प्योर सब्सटेंस ओके विच डू नॉट रिएक्ट अमोंग देम सेल्स यानी कि यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप नमक भी डाल रहे हैं एंड सपोज कीजिए आप शक्कर भी डाल रहे हैं इट मीन सॉल्ट एंड द शुगर अगर आप दोनों डाल रहे हैं तो ये रिएक्शन आपस में शुगर एंड सॉल्ट आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए हाँ भाई ये सॉल्ट अलग पानी में घुल जाए डिसॉल्व हो जाए एंड वो शुगर अलग डिसॉल्व हो जाए पानी में दैट इज फाइन पर ये सॉल्यूट्स आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए डू नॉट रिएक्ट अमोंग देम सेल्स एंड हुज कंपोजिशन मे बी ऑल्टर्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स अब यहाँ क्या बोल रहा है जो ये कंपोजिशन है जो आप चीज़ें डाल रहे हैं राइट right? जो आप कंपोज कर रहे हैं बना रहे हैं सोल्यूशन को तो ये ऑल्टर हो सकते हैं ऑल्टर यानी कि आप पहले नमक डाल रहे हो बाद में शक्कर डाल रहे हो या पहले शक्कर डाल रहे हो या, या और किसी वेजन से आप ऑल्टर कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं कुछ लिमिट्स के अंदर में लेकिन आप चेंज से कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली सॉल्यूशन ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा या इसी को अगर मैं सिंपल और एक डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करूं तो मैं बोलूंगा अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज विच डू नॉट रियर्स अमोंग देन सेल्स एंड विच कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो कि सिर्फ अपने अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट रखे उसके अलावा और कुछ भी नहीं उसको हम क्या बोलते हैं सोल्यूशन इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन एडिंग अ लिटिल शुगर इन वाटर पानी में अगर बहुत कम हम शक्कर डालें एंड स्टीरिंग और उसको अच्छे से हिलाएं मिलाएं तो शुगर बिकम्स इनविजिबल इन वाटर तो जो शुगर हमने डाले थे वो इनविजिबल यानी गायब हो जाती है इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिसॉल्व इन वाटर वो पानी में घुल जा रही है एंड अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज सोल्यूशन इज फॉर्म तो हमको एक ट्रांसपेरेंट मिल जाता है सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर इसको हम क्या बोलते हैं कि सोल्यूशन बन गया है सोल्यूशन इज फॉर्म ओके okay, तो अब हम यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी कि एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हो सकती है एक या तो सॉल्वेंट या तो एक सॉल्यूट सो बेसिकली अगर मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को कोई एक टर्म देना चाहूँ एक नाम देना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि वो सब्सटेंस हैं या फिर वो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के तो मोस्ट फेमसली इसको बोलते हैं तो जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं वो बेसिकली कंपोनेंट हैं किसके सोल्यूशन के तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या बोला गया है यहाँ पे यहाँ लिखा गया है कि सब्सटेंस Which form the solution
of formation of solution particles of substance like molecule, atom, ion, आप कुछ भी substance का use कर सकते हैं and disperse in the voids or empty spaces of the other substance. यानी ये बोलना चाह रहा है कि इस process में जो है जब solution बनता है formation होता है तो जो particles होते हैं अब particles क्या क्या हो सकते हैं या तो वो molecule हो सकता है या तो atom हो सकता है या फिर ion हो सकता है तो जब इनको सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं डिस्पर्स का मतलब यानी कि उसमें घुल जाते हैं मिल जाते हैं अभी कहाँ डिस्पर्स होते हैं कि वो सॉल्वेंट में जो बीच में जो स्पेस है वॉइस यानी खाली जगह है एम स्पेस खाली जगह पे ये घुस जाते हैं तो इसी को क्या बोला गया डिस्पर्स बोला गया ओके स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट हम इतना वर्ड यूज करें तो इनको कैसे डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट क्या है The substance or component in which particles of solute disperse is called solvent. Okay. तो पहली डेफिनेशन यही है कि ऐसा सब्सटेंस या कंपोनेंट इन विच यानी कि जिसमें आप पार्टिकल्स डाल रहे हैं किसके सॉल्यूट के वो डिस्पर्स हो जा रहा है घुल जा रहा है जैसे अगर आपने अभी पानी लिए थे नमक लिए तो नमक पानी में घुल जा रहा है तो पानी क्या हो जाएगा हमारा वाटर क्या हो जाएगा बेसिकली दैट इज अ सॉल्वेंट इसी की दूसरी डेफिनेशन में बोला गया है सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन तो सॉल्वेंट जो एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में नहीं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है अब आप एक बात बताइए तो आप पानी की एक बूंद में शुगर तो डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे घुल घुल नहीं पाएंगे डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे सो so बेसिकली जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत अधिक क्वांटिटी में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उसकी दूसरी डेफिनेशन एक और डेफिनेशन है जिसमें बोला गया कि कंपोनेंट फिजिकल स्टेट इन प्योर स्टेट इज सेम एज ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट इसमें बोला गया है कि ऐसा कंपोनेंट जिसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है सॉल्यूशन के स्टेट की अब आप एक बात बताइए आप वाटर में सॉल्ट मिला रहे थे ओके आप वाटर में सॉल्ट जब मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन है आपको सोल्यूशन कैसे मिलता है दैट इज लिक्विड तो अब आप बताइए मिलाने के पहले आपके पास वाटर भी था एंड सॉल्ट भी था तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी थी लिक्विड तो वाटर लिक्विड होता है या फिर शुगर सो वाटर तो वाटर की फिजिकल स्टेट एंड सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट दोनों सेम है सो so बेसिकली हम वही बोल पाएंगे कि वाटर जो है उसकी फिजिकल स्टेट सेम है इसलिए वो सॉल्वेंट हो जाएगा नेक्स्ट है सॉल्यूट आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन वीडियो को लाइक जरूर करें सॉल्यूट इज दैट सब्सटेंस और कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन तो पहला बोला गया डेफिनेशन में कि जो कम मात्रा में रहता है जैसे कि नमक डाल रहे थे कम मात्रा में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाता है आगे बोला गया कि और वन और मोर कंपोनेंट अपार्ट फ्रॉम सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अलावा आपके पास जो भी चीजें वो एक से ज्यादा हो सकती है एक दो तीन कितनी भी हो सकती है तो वो क्या होता है बेसिकली हमारे लिए सॉल्यूट ओके फ्रेंड्स तो एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप वाटर ले रहे हैं एंड उसमें शुगर डाल रहे हैं सपोज कीजिए या सॉल्ट ले रहे हैं कोई भी एग्जाम्पल पकड़ी मैं एग्जाम्पल फोकस कर रहा हूँ आप वाटर ले रहे हैं एंड सॉल्ट ले रहे हैं तो जब मिला रहे हैं इसको तो यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर होगा एंड सॉल्ट सॉल्यूट होगा आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो समझ में आगे होगी आज के लिए इतना ही थैंक यू